नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी पठाण इंद्रीस टॉपर ट्रिपल सेवन चालू घडामोडी या पुस्तकाचा लेखक आज आपण एक महत्वाचा मुद्दा बघणार आहोत आज म्हणजेच आज जवळपास दोन दिवस झालेले आहेत आज दोन नोव्हेंबर हा दिवस आहे या अगोदर एकतीस ऑक्टोबर रोजी एकता दिवस असतो आपल्या भारत देशामध्ये राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा केला जातो त्या एकतीस ऑक्टोबर रोजी आपल्या भारत देशामध्ये दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आलेले आहेत जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश आपल्याकडे आलेले आहेत त्या अगोदर तीन महिन्यापूर्वी जवळपास तीन महिन्यापूर्वी पाच ऑगस्ट रोजी आपल्या भारत देशामध्ये जम्मू काश्मीर या राज्याला आपण जो विशेष राज्याचा दर्जा दिला होता त्यासाठी तीनशे कलम या कलमानुसार जो विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता ती कलम काढून घेण्यात आलेली आहे म्हणजेच रद्द करण्यात आलेली आहे तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की नेमका जम्मू काश्मीर प्रश्न काय आहे तीनशे सत्तर कलम कशा पद्धतीने लागू झालेली आहे त्या ठिकाणी तीनशे सत्तर कलमचे महत्व काय होते नंतर पस्तीस ए कलम केव्हा ऍड झालेली आहे त्या पस्तीस ए कलमने कोण कोणते अधिकार दिलेले आहेत सत्तर वर्षापासून ते रद्द का करण्यात आलं नव्हतं आणि आता तो रद्द का करण्यात आलेला आहे आणि ते रद्द झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर मध्ये नेमकं काय काय बदल झालेले आहेत आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे सात केंद्रशासित प्रदेश होते आता नऊ झालेले आहेत या सगळ्या गोष्टीचा आपण इत्यंभूत माहिती या ठिकाणी आज बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत तर आपण सुरू करू आजच्या लेक्चरला जम्मू आणि काश्मीर जम्मू आणि काश्मीर हा एक असा राज्य आहे आपल्या भारत देशामध्ये किंवा असा एक भाग आहे याला स्वर्ग असं म्हटलं जात जसं जगातील स्वर्ग आपण स्वित्झर्लंड या देशाला म्हणत असतो त्याच पद्धतीने आशिया खंडातील स्वर्ग या जम्मू काश्मीरला म्हणायला काही हरकत नाही या पद्धतीने सौंदर्य या जम्मू काश्मीर मध्ये आहे परंतु मागच्या सत्तर वर्षापासून या स्वर्गामध्ये जे आहे शांतता नांदत नव्हती कायम त्या ठिकाणी दहशतवाद असायचा आपला जो शेजारी देश आहे पाकिस्तान त्यामुळे सुद्धा भरपूर काही जम्मू काश्मीर मध्ये आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे अशांतता त्या ठिकाणी झालेली आहे हे सगळं बघण्याचा प्रयत्न आपण आज करणार आहोत तर या जम्मू आणि काश्मीर नेमकी हिस्ट्री काय आहे यापासून आपण सुरुवात करू काश्मीर प्रश्न नेमका काय आहे पीओके नेमका काय आहे त्यानंतर कशा पद्धतीने तीनशे सत्तर कलम लागू झालेली आहे हे सगळं आपण या ठिकाणी बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि या तीनशे सत्तर आणि पस्तीस ए कलमा अंतर्गत आपल्याला पाच पात्र या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे आहे त्या सगळ्या याच्यामध्ये त्या पाच पात्रामध्ये पाच महत्वाचे व्यक्ती आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे आहेत ते कोण कोणते आहेत ते बघू नंतर त्याची हिस्ट्री बघू या पाच मध्ये आहेत राजा हरी सिंग जम्मू आणि काश्मीरचा राजा होता राजा हरी सिंग त्याच्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू आपल्या भारत देशाचे पहिले पंतप्रधान त्याच्यानंतर मोहम्मद अली जिना पाकिस्तानचे संस्थापक त्याच्यानंतर शेख अब्दुल्ला आज जे आहे फारुख अब्दुल्ला त्यांचे वडील आहे शेख अब्दुल्ला हे चार पात्र आणि या व्यतिरिक्त एक इंग्रज लॉर्ड माउंट बॅटन या सगळ्यांची भूमिका नेमकी काय काय होती कशा पद्धतीने हा प्रश्न चिघळत गेलेला आहे जम्मू काश्मीर प्रश्न कसा चिघळत गेलेला आहे हे आपण सगळं या पाच पात्रानुसार बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत सुरुवात करू आपण आपल्या भारताच्या इतिहासापासून महान असा आपला भारत देश आहे या ठिकाणी भारताचा नकाश मी काढलेला आहे आपला भारत देश पूर्वी पारतंत्र्यात होता परंतु त्याच्यापूर्वी आपला भारत देश हा स्वतंत्रच होता आणि संपन्न असा आपला भारत देश होता आपल्या भारत देशाला पूर्वी सोने की चिडिया म्हटलं जायचं सोने की चिडिया आपल्या भारत देशातून पूर्वी सोन्याचा धूर निघत होता असं म्हटलं जात होतं पूर्वी कारण आपला भारत देश हा संपन्न होता परंतु आपल्या भारत देशामध्ये बरीच संस्थाने होती जवळपास सहाशे पेक्षा जास्त संस्थाने आपल्या भारत देशामध्ये होती आणि त्या संस्थानाचा राजा असायचा आणि तो फक्त त्याच भागाचा विचार करायचा उदाहरणार्थ बडोदे संस्थान असेल फक्त तेवढाच भाग तो करणार निजाम संस्थान असेल फक्त तो त्याचाच विचार करणार म्हणजे पूर्वीच्या काळी आपल्या भारत देशातील लोकांना ही जाणीवच नव्हती की आपण अखंड एक भारत देश आहे म्हणून आपल्या भारत देशाच्या लोकांना पूर्वी वाटत होत की आपला एवढाच राजा आणि एवढीच पर्जा या पद्धतीने होत म्हणून आपल्या भारत देशावरती कोणीही आलं आणि राज्य करून गेलं उदाहरणार्थ तुर्क आले मुघल आले टच आले पोर्तुगीज आले इंग्रज आले या सगळ्यांनी आपल्यावरती राज्य करून गेलेले आहेत कारण आपल्या भारत देशाच्या लोकांना पूर्वी सहसा असं वाटत होतं 
कि बहुतेक हे असच असेल कोणी पण यावं आणि राज्य करून जावं जसं आपल्याकडे एक म्हणणं आहे का कोणी पण यावं आणि टिकली मारून जावं त्या पद्धतीने असं मग हळू 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 जे आहेत भरपूर लोक आपल्याकडे आले तुर्क आले मुघल आले डच आले इंग्रजच आले या सगळ्यांनी जे आहेत आपल्यावरती राज्य केलं आणि या सगळ्यांनी आपल्याला लुटून नेलेलं आहे आणि लुटून असं नेलेलं आहे सगळ्या शेवटी इंग्रज आले आणि इंग्रजांनी आपल्याला लुटून असं नेलेलं आहे की या सोने की चिडियाला कडकनाथ करून सोडलेलं आहे म्हणजेच आपल्याकडे न धन ना दौलत ना इज्जत ना शौरत काहीच नव्हतं आपल्याकडे अशी परिस्थिती आपली करून ठेवलेली आहे यांनी मग हा जो भाग आहे ज्या वेळेस इंग्रजांनी आपल्याला स्वतंत्र दिलं त्यावेळेस त्यांनी आपले तुकडे केले म्हणजेच त्याला आपण फाळणी म्हणतो इंग्रजांच्या इंग्रजांनी स्वतंत्र देताना भारत आणि पाकिस्तान हे देश दोन वेगवेगळे केलेले आहेत आणि ज्या वेळेस त्यांनी फाळणी केली तुकडे केले आपल्या देशाचे त्यावेळेस हे जे सहाशे पेक्षा जास्त संस्थाने होती या संस्थाना समोर तीन पर्याय ठेवण्यात आले वन टू थ्री इंग्रजांनी या सगळ्यांना तीन पर्याय दिले पहिला पर्याय भारतामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता दुसरा पर्याय जो वेगळा देश होत आहे पाकिस्तान त्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता तिसरा पर्याय तुम्ही स्वतःचा वेगळा देश या ठिकाणी घोषित करू शकता आणि तुम्ही तुमचं या ठिकाणी राज्य करू शकता अशा पद्धतीचे तीन पर्याय या संस्थानाला देण्यात आलेले आहेत नुकत्याच आपल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांची नुकतीच जयंती झालेली आहे राष्ट्रीय एकता दिन आपण साजरा करतोय आणि ते जे सरदार वल्लभभाई पटेल होते त्यांनी जे आहेत आपल्या भारत देशाला एक केलेलं आहे त्यांनी जे आहेत बरेच संस्थान भारत देशामध्ये सहभागी करून घेतलेले आहेत मग त्याच ठिकाणी त्यांना बऱ्याच वेळेस साम दाम दंड भेद या सगळ्या नीतींचा त्यांना अवलंब करावा लागला आणि आपला अखंड असा भारत देश सध्या तयार झालेला आपल्याला दिसत आहे नुकतीच जयंती झाली सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जगातले सर्वात उंचीचा पुत्र त्यांचाच आहे त्याच्यावर युनिटी त्याच्यावर एक वेगळा व्हिडिओ आपण पुढच्या वेळेस करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहोत तर अशा पद्धतीने बरेच संस्थान भारतात आले त्याच्यानंतर बरेच संस्थान थोडेफार पाकिस्तान मध्ये सुद्धा गेले आणि एक संस्थान होता या ठिकाणी जम्मू आणि काश्मीर या जम्मू आणि काश्मीरचा राजा होता त्यावेळेस राजा हरिसिंग राजा हरिसिंगने विचार केला की आपल्याला कोणत्याच देशामध्ये सहभागी व्हायचं नाही म्हणून त्याने त्यांच्या प्रजेला सांगितलं कारण जम्मू आणि काश्मीर असा संस्थान होता या संस्थानामध्ये सर्वात जास्त मुस्लिम लोकांची संख्या होती आणि या ठिकाणी जे आहे राजा हिंदू होता म्हणजेच प्रजा मुस्लिम आणि राजा हिंदू त्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रजा होती मुस्लिम नव्वद टक्के आणि हिंदू लोक होते दहा टक्के आणि त्यांचा राजा होता हिंदू त्या राजाचं नाव राजा हरिसिंग राजा हरिसिंगने आपल्याला प्रजेला सांगितलं आपल्या प्रजेला सांगितलं राजा हरिसिंग यांनी की आपल्याला जे आहेत वेगळा देश करायचा आहे आपल्याला भारतात जायचं नाही पाकिस्तान मध्ये जायचं नाही कारण आपण एक संपन्न देश होऊ शकतो लवकर आपला विकास होऊ शकतो लवकर आपण आशिया खंडातील स्वर्ग होऊ शकतो आपल्याकडे पर्यटन आहे आपल्याकडे हिमालय पर्वत आहे आपल्याकडे बर्फ आहे आपल्याकडे दल सरोवर आहे आपल्याकडे सफरचंद आहे भरपूर काही आहे आपण लवकर विकसित होऊ शकतो यासाठी त्यांनी प्रजेला सांगितलं आणि प्रजेने सुद्धा होकार दिला की आपल्याला वेगळा देश या ठिकाणी करायचा आहे म्हणून एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये ज्यावेळेस भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस जम्मू आणि काश्मीर यांनी वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला ओके ही एक घटना या ठिकाणी आहे की राजा हरिसिंगने वेगळं राहण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे परंतु हे जे दोन लोक होते भारताचे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे मोहम्मद अली जिना या दोघांनाही वाटत होत की जम्मू आणि काश्मीर हा जो भाग आहे आप आपल्या देशात राहायला पाहिजे पाकिस्तानला वाटायचं की जम्मू आणि काश्मीर भारताचा पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे आणि भारताला वाटायचं की जम्मू आणि काश्मीर हा संस्थान भारतामध्ये विलीन व्हायला पाहिजे असं वाटायचं या दोघांनाही परंतु राजा हरिसिंगने एक अट ठेवली होती एक तर त्यांनी जे आहेत वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला पहिली गोष्ट आणि दुसरी त्यांनी अट ठेवली होती की आम्ही वेगळं राहणार आहोत आमचा एक छोटासा देश आहे आमच्याकडे ना शस्त्र ना अस्त्र ना धन ना दौलत ना इज्जत ना शौरत आमच्याकडे काहीच नाही अशात हे जे दोन देश आहे भारत आणि पाकिस्तान कधीही आमच्यावरती हल्ला करू शकतात आणि आमच्यावरती कब्जा करू शकतात म्हणून त्यांनी एक अट ठेवली की या दोन्ही देशापैकी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशापैकी जो अगोदर आमच्यावर हल्ला करेल आम्ही त्याच्या दुसऱ्या देशामध्ये विलीन होऊ ही अशी अट राजा हरिसिंग यांनी ठेवली 
कि या दोन देशापैकी जो अगोदर आमच्यावरती अटॅक करेल आमच्यावरती हल्ला करेल आम्ही त्याच्या दुसऱ्या देशामध्ये सहभागी होऊ उदाहरणार्थ भारताने समजा अगोदर हल्ला केला तर राजा हरिसिंग पाकिस्तानमध्ये सामील होतील किंवा पाकिस्तानने जर अगोदर हल्ला केला तर राजा हरिसिंग हे भारतामध्ये सामील होतील अशी अट त्यांनी त्या ठिकाणी टाकून ठेवली होती आता या दोघांचे पेशन्स महत्वाचे होते की आपण जर अगोदर हल्ला केला तर तो भाग जो आहे दुसऱ्या देशामध्ये जाणार आहे त्याच्यामुळे या दोघांना जे आहे त्या ठिकाणी पेशन्स ठेवायचे होते कारण जम्मू आणि काश्मीर हा आपल्या भारत देशाचा हार्ट आहे याची हे आरती दिल ज्याला आपण म्हणतो हे हृदय ज्याला आपण म्हणतो असा जम्मू आणि काश्मीर आहे म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना वाटायचा की तो भार आपला असायला पाहिजे परंतु अट तर अशी आहे की जर आपण अटॅक केला आणि त्याच्यावर बलजबरीने कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला तर तो पुढच्या देशामध्ये जाण्याची दाट शक्यता आहे त्याच्यामुळे या दोघांचे पेशन्स या ठिकाणी महत्वाचे होते परंतु मोहम्मद अली जिना याची सुद्धा अशी दाट इच्छा होती की मी जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत जम्मू आणि काश्मीर पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे कारण या व्यक्तीला टीबी झाला होता टीबी म्हणजे क्षयरोग त्यालाच आपण क्षयरोग दिन आपल्याकडे साजरा केला मायक्रो ट्युबॅक कुलियासिस नावाचा जो एक विषाणू आहे त्याद्वारे क्षयरोग होत असतो आणि हा क्षयरोग जो आहे सर्वात जास्त जगामध्ये जर कुठे असेल तर भारतामध्ये सर्वात जास्त क्षयरोगी आढळतात आपल्या भारत देशामध्ये दरवर्षी चार लाख ऐंशी हजार लोक ओनली क्षयरोगाने मरत असतात असा टीबी मोहम्मद अली जिना यांना झाला होता आता त्यांना माहिती आहे की कधी आपण वरी जाऊ शकतो जम्मू आणि काश्मीर आपला व्हायला पाहिजे यासाठी त्यांनी जे आहे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताची फायनी झाल्यानंतर एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हल्ला केला त्यांनी जे आहे त्यांचे सैन्य म्हणजेच पाकिस्तानचे सैन्य त्यांनी आदिवासीच्या भेसामध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये घुसवले आणि जम्मू काश्मीरमध्ये घुसून ज्या ठिकाणी पहिल्यांदा ज्या ठिकाणी जम्मू आणि काश्मीर आणि पाकिस्तान यांच्या सैन्यामध्ये या ठिकाणी युद्ध व्हायला सुरुवात झाली आता जम्मू आणि काश्मीर नवीन स्टेट होता छोटासा स्टेट होता त्यांच्याकडे जास्त शस्त्र आणि अस्त्र नव्हते आणि पाकिस्तान हा याच्याकडे चांगल्या पद्धतीने शस्त्र होते अस्त्र होते त्यांच्याकडे सैन्य पण भरपूर होते म्हणून त्यांचे सैन्य आदिवासीच्या बेसमध्ये आले आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ते धुमाकूळ घालायला सुरुवात त्यांनी केली बऱ्याच अर्ध्यापेक्षा जास्त जम्मू काश्मीरवरती त्यांनी कब्जा मिळवून टाकला बऱ्याच ठिकाणी मारधाव सुरू झाली जाळपोल सुरू झाली महिलावरती ते लोक बलात्कार करू लागले अशा पद्धतीची परिस्थिती त्या ठिकाणी घडू लागली त्यावेळेस जो राजा हरिसिंग आहे या राजा हरिसिंगने असं म्हटलं होतं की जो आमच्यावर राहतो अगोदर अटॅक करेल आम्ही त्याच्या दुसऱ्या देशामध्ये सामील होईल त्यावेळेस त्यांनी भारतामध्ये दिल्लीला फोन केला की आम्ही तुमच्यामध्ये सामील होऊ इच्छितो कारण अशी अशी परिस्थिती या ठिकाणी घडलेली आहे त्यावेळेस भारत म्हणाला की दिल्लीला यावा सामीलनाम्यावरती सही करा त्यावेळेस तुम्ही आमच्यामध्ये सामील होतील त्यावेळेस राजा हरिसिंग दिल्लीला पोहोचले त्यांनी सामीलनाम्यावरती सही केली सव्वीस ऑक्टोबर रोजी त्यांनी एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या सव्वीस ऑक्टोबर रोजी त्यांनी सामील नाम्यावरती सही केली आणि सत्तावीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी लाल माऊल व्याटन यांनी जे आहे त्याला मान्यता दिली आणि जम्मू आणि काश्मीर भारतामध्ये विलीन झाला म्हणजेच पूर्णच्या पूर्ण विलीन झाला शंभर टक्के विलीन झाला लिगली तो आता आपला झाला अशा पद्धतीने जम्मू आणि काश्मीर आपल्या भारत देशामध्ये विलीन झाला त्यामुळे त्यांचे सैन्य अगोदरच आपल्या भारत देशामध्ये घुसून आले होते जम्मू आणि काश्मीरमध्ये घुसून आले होते त्याच्यामुळे जे आहेत आपले सैन्य आता तिकडे गेलेले आहेत आणि आपले सैन्य त्यांच्यासोबत युद्ध करू लागलेले आहेत भारत आणि पाकिस्तान ह्या जो देश आहे दोन्ही स्वतंत्र झाल्यानंतर आतापर्यंत चार युद्ध झालेले आहेत भारत आणि पाकिस्तान जेव्हापासून वेगवेगळे झालेले आहेत तेव्हापासून आतापर्यंत चार युद्ध झालेले आहेत वन टू थ्री फोर हे चार युद्ध आपल्याला माहिती असायला पाहिजे पहिलं युद्ध एकोणीसशे सत्तेचाळीस अठ्ठेचाळीस चा दुसरा युद्ध भारत आणि पाकच्या दरम्यान एकोणीसशे पासष्ट चा तिसरा युद्ध भारत आणि पाकिस्तानच्या दरम्यानचा एकोणीसशे एकाहत्तर चा आणि चौथा युद्ध भारत आणि पाकिस्तानच्या दरम्यानचा एकोणीसशे नव्याण्णव चा अशा पद्धतीने हे चार युद्ध झालेले आहेत आणि या चारीच्या चारही युद्धामध्ये चांगल्या पद्धतीने हरवलेलं आहे आपण त्यांना आणि आता जे आपण तीनशे सत्तर गलाव रद्द केली त्याच्यामुळे पाकिस्तानचा तिळपापड झालेला आहे आणि तो आता युद्धाची भाषा करू लागलेला आहे इम्रान खान म्हणाले की आता युद्ध होऊ शकतो पुन्हा आणि यावेळेस असं युद्ध होईल कि ते आंतरखंडीय राहील म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानच्या दरम्यानच राहणार नाही त्याचे परिणाम दुसऱ्या खंडामध्ये सुद्धा जाणवायला लागणार आहे असे इम्रान खान म्हणाले आणि सगळ्यात शेवटी आम्हीच हरणार आहोत जसं हरत आलेलो आहे आतापर्यंत असे इम्रान खानने कबुली सुद्धा दिलेली आहे आतापर्यंत चार युद्ध झाले पहिला जो युद्ध होता एकोणीसशे सत्तेचाळीसचा अठ्ठेचाळीसचा 
तो होता जम्मू आणि काश्मीर साठी कारण जम्मू आणि काश्मीर मध्ये पाकिस्तानचे सैन्य अगोदरच घुसून आले होते आणि जम्मू आणि काश्मीर आपल्यामध्ये विलीन झाला विलीन झाल्यानंतर जे आहे आपले सैन्य तिकडे गेले आणि आपले सैन्य त्यांना मागे लोटू लागले आपले सैन्य आणि पाकिस्तानचे सैन्य यांच्यामध्ये पहिला युद्ध या ठिकाणी सुरू झालेला आहे तेवढ्यात लॉर्ड माउंट बॅटन याची भूमिका सुरू होते कारण इंग्रज लोक जे आहेत यांना कधीच असं वाटत नव्हतं की जम्मू आणि काश्मीर मध्ये शांतता नांदावी म्हणून अजूनही त्यांना वाटत नाही की जम्मू आणि काश्मीर मध्ये शांतता नांदायला पाहिजे म्हणून म्हणून लाल माउंट बॅटन यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूला सांगितलं की तुम्ही काय युद्ध करताय नवीन देश तुमचा तयार झालेला आहे ना तुमच्याकडे शस्त्र आहे ना अस्त्र आहे तुम्हाला विकास तुमचा करायचा आहे तुम्हाला तुमची बांधणी करायची आहे तर ती युद्धामध्ये तुमचा वेळ जाईल पैसा जाईल त्यासाठी तुम्ही सरळ युनो मध्ये जावा युएनओ युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन नावाची एक संस्था आहे कमेंट बॉक्स मध्ये मला सांगा की याचे एकूण सदस्य किती आहेत आणि नुकतेच आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या ठिकाणी गांधी सोलर पार्कचं उद्घाटन केलेलं आहे न्यूयॉर्कच्या मुख्यालयामध्ये तो मुख्यालय कुठे आहे तो पण सांगा आणि त्या गांधी सोलर पार्कचं महत्व काय आहे ते पण सांगा तर या युनो मध्ये जावा युनो मध्ये गेल्यानंतर जे आहे या पद्धतीने जे राजा हरिसिंग भारतामध्ये सामील झालेला आहे त्याच पद्धतीने जे आहे युनो निकाल देईल की जम्मू आणि काश्मीर भारताचा भाग आहे पाकिस्तानने त्यातून बाघावी जावं असं युनो सांगेल आणि तुमच्याकडे तुमचा जम्मू काश्मीर येऊन जाईल युद्ध करायची गरज पडणार नाही तुमचा पैसा वाचेल वेळ वाचेल असं लाल माऊंट बॅटनने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना सांगितलं आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूची चूक ही झाली की लाल माऊंट बॅटन यांच्या बोलण्यात ते आले कारण यांचं बोलणं वेगळं करणं वेगळं होतं पंडित जवाहरलाल नेहरू वाटलं खरंच आहे की जर आपण इकडे गेलो आणि त्या ठिकाणी जर युद्धबंदी करार झाला आणि पूर्ण पूर्ण जम्मू काश्मीर ज्यांनी आपल्याला दिला तर चांगलंच आहे युद्धाची गरज पडणार नाही म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू युनो मध्ये गेले आणि तिथे गेल्यानंतर बघितलं तर त्यांना धक्काच पोहोचला कारण युनो म्हणाली जम्मू आणि काश्मीर हा प्रश्न डिस्प्यूट मॅटर आहे आता हा डिस्प्यूट मॅटर नव्हताच कारण राजा हरिसिंगची आठ तुम्हाला अगोदर सांगितली की जो आमच्यावर अगोदर हल्ला करेल आम्ही त्याच्या दुसऱ्या देशामध्ये सामील होणार म्हणून तो भारताकडे आला भारताकडे राज्यांना सामील करून घेण्यासाठी जो सामील नामा होता त्या सामील नाम्यावरती लिगली सव्वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला त्यांनी सही केली आणि भारताचा जो लाल माउंट बॅटन आहे स्वतंत्र भारताचा पहिला त्याला आपण गव्हर्नर म्हणता येईल त्याने जे आहेत लिगली परमिशन दिली सत्तावीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला असं असताना डिस्प्यूट मॅटर यांनी ठरवलं कारण यांनाच ते नको होत त्यांनाच तो प्रश्न सोडवायचा नव्हता कारण युनो वरती अमेरिका आणि ब्रिटन यांचं प्रभाव तेव्हा पण होत अजून पण आहे त्याच्यामुळे जे आहे त्यांनी डिस्प्यूट मॅटर ठरवला आणि त्यांनी एक युद्धबंदी करार केला आणि एल ओ सी आखली आणि युद्धबंदी करारामध्ये युनो असं म्हटलं की ज्या देशाचे सैन्य ज्या भूभागावरती आहे तो भूभाग त्या देशाचा आता अगोदरच सैन्य घुसून आले होते त्यांच्या जम्मू आणि काश्मीर मध्ये आपण त्यांना मागे लोटत होत युद्ध चालू होत ते मागे मागे सरकत होते तेवढ्याच पंडित जवाहरलाल नेहरू इकडे गेले आणि त्यांनी या ठिकाणी त्यांचा निकाल ऐकून त्यांना धक्का बसला त्यांना नंतर चूक कळाली परंतु वेळ निघून गेली होती आणि युद्धबंदी करार झाला आणि आपला भाग पी ओ के म्हणून त्यांच्याकडे गेला म्हणजेच पाक व्याप्त काश्मीर म्हणून त्या ठिकाणी गेलेला आहे जर आपले पंतप्रधान युनो मध्ये गेले नसते तर असं झालं असतं की इथं युद्ध झालं असतं त्या देशाच्या सैन्याला आपण मागे मागे लोटलं असतं आणि ते मागे मागे सरकले असते उलट अर्धा पाकिस्तान आज आपला असत अशी परिस्थिती घडली असती परंतु हा सगळा घोळ या ठिकाणी झाला आणि पाक व्याप्त काश्मीर वेगळा झाला आणि तो जो आहे जम्मू आणि काश्मीर पाकिस्तानच्या कब्जामध्ये तो गेलेला आहे तरी पण आपण आपल्या नकाशामध्ये दाखवतो कारण तो आपला भाग आहे त्या युद्धबंदी करारानुसार युद्ध तर आपण बंद केलेला आहे परंतु आपल्या भागावरील हक्क आपण सोडलेला नाही कारण तो आपला भाग आहे अशा पद्धतीने जम्मू आणि काश्मीर प्रश्न उपस्थित झालेला आहे ओके आता हे आपण बघितलं जम्मू आणि काश्मीर प्रश्न कसा उपस्थित झालेला आहे आता आपण हे बघू की शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका नेमकी काय आहे शेख अब्दुल्लाची भूमिका बघण्यासाठी आपण थोडस मागे जाऊ स्वातंत्र्याच्या दहा ते पंधरा वर्षापूर्वी आपण मागे जाऊ शेख अब्दुल्ला या नेत्याचा उदय त्या ठिकाणी झाला होता त्या ठिकाणी राजा हरिसिंग राजा होता आणि मुस्लिम जास्त प्रजा त्या ठिकाणी होती म्हणून शेख अब्दुल्ला यांनी सरळ सरळ मुस्लिमांचं राजकारण करायला सुरुवात केली कारण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जरी सर्वात जास्त मुस्लिम असेल तर मालमत्ता तिथली मुस्लिमांकडे फक्त दहा टक्के होती आणि जे हिंदू आहेत उदाहरणार्थ आपण काश्मीरी पंडित वगैरे म्हणतो तर त्या हिंदूकडे 
नव्वद टक्के मालमत्ता होती जम्मू आणि काश्मीर मधली म्हणजे स्वल्स तिथला जो मुस्लिम आहे तो गरीब होता शेतमजूर होता मोलमजुरी करायचा तो दुसऱ्यांच्या शेतामध्ये त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे मालमत्ता कमी होती हिंदूकडे जास्त होती म्हणून शेख अब्दुल्ला यांनी मुस्लिमांचं राजकारण करायला सुरुवात केली त्यासाठी त्यांनी एक पक्ष स्थापन केला त्या पक्षाचं नाव ऑल इंडिया जम्मू काश्मीर मुस्लिम लीग या नावाने त्यांनी एक पक्ष स्थापन केला आणि ते त्या ठिकाणी राजकारण करू लागले मुस्लिम लोक त्यांच्या मागे येऊ लागले असं करता करता या व्यक्तीचं महत्व चांगल्या पद्धतीने प्रस्थापित झाला आणि भारत स्वतंत्र झाला या पद्धतीने आणि जम्मू काश्मीर प्रश्न उपस्थित झाला या पद्धतीने पाकिस्तानकडे आपला काही काश्मीरचा भाग गेला त्या ठिकाणी त्याच्यामुळे जे आहे शेख अब्दुल्ला महत्व आलं कारण सगळे लोक जे आहेत मुस्लिम लोक हे शेख अब्दुल्लाच्या पाठीमागे होते म्हणून यांनी विचार केला की आपल्याला फक्त मुस्लिमांचं राजकारण करून चालणार नाही यासाठी काय करायला पाहिजे तर पूर्ण नॅशनल लेवलला राष्ट्रीय लेवलला जर आपलं नाव जायला पाहिजे यासाठी मुस्लिम शब्द आपल्या पक्षातून काढून टाकायला पाहिजे म्हणून त्यांनी त्यांच्या पक्षाचं नाव चेंज केलं आणि त्यांच्या पक्षाचं नाव केलं त्यांनी एन सी म्हणजेच नॅशनल कॉन्फरन्स नावाचा पक्ष त्यांनी स्थापन केला त्या ठिकाणी त्यांचेच सुपुत्र आहे फारुख अब्दुल्ला सध्या खासदार आहे लोकसभेचे आणि त्यांचे पोता ज्याला आपण म्हणता येईल किंवा फारुख अब्दुल्लाचा मुलगा ओमर अब्दुल्ला काही काळ जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री सुद्धा राहिलेले आहेत असे यांनी एनसीची स्थापना केली आणि त्यानंतर जे आहे भारत स्वतंत्र झाला फायनी झाली फायनी झाल्यानंतर युद्ध झाला युद्ध झाल्यानंतर जम्मू काश्मीर आपल्यामध्ये सामील झाला काही भाग तिकडे गेला आणि बाकीचा सगळा भाग पाकिस्तानमध्ये जाऊ नये कारण या ठिकाणी जे आहेत सर्वात जास्त लोक मुस्लिम आहेत आणि मुस्लिमांचं साठी जर या ठिकाणी जर जन्मसंग्रह चाचणी घेतली जम्मू काश्मीरच्या लोकांसाठी की तुम्हाला नेमकं कुठं जायचं भारतात जायचं की पाकिस्तानमध्ये जायचं अशी जर जन्मसंग्रह चाचणी घेतली तर या व्यक्तीची भूमिका खूप महत्वाची ठरते शेख अब्दुल्लाची कारण यांनी जर सांगितलं लोकांना की आपल्याला पाकिस्तानमध्ये जायचं सगळं त्या पद्धतीने मतदान त्या ठिकाणी करणार म्हणून या व्यक्तीला झेलायला सुरुवात झाली तेव्हापासून मग आपले जे राज्यकर्ते आहेत त्या काळचे हे शेख अब्दुल्ला यांना झेलायला सुरुवात केली यांनी असं करता 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 एकदा पंडित जवाहरलाल नेहरू राजा हरिसिंग यांना भेटले आणि राजा हरिसिंग यांना भेटून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सांगितलं की तुम्ही राजे आहात तुम्ही राजे कायम राहणार आहेत आता भारत देश स्वतंत्र झालेला आहे भारत देशामध्ये लोकशाही प्रस्थापित झालेली आहे त्याच्यामुळे काय आहे आपण या ठिकाणी निवडणुका घेऊ त्या ठिकाणी एक पद तयार करू जसं भारत देशामध्ये वेगळा राज्य असेल तर त्या वेगळ्या राज्याच्या प्रमुखाला चीफ मिनिस्टर असं म्हटलं जातं म्हणजेच मुख्यमंत्री उदाहरणार्थ आपला महाराष्ट्र आहे महाराष्ट्रामध्ये जे आहेत मुख्यमंत्री पद असत आताच आपल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्या संपन्न झालेल्या आहेत आणि मंत्रिमंडळाची शपथविधी झाल्यानंतर त्या सगळ्या निवडणुकीवरती अनालिसिस जे आहे एक व्हिडिओ आपला सुद्धा येणार आहे परंतु अजून बराच घोळ चालू आहे मुख्यमंत्री आजच्या तारखेला जर बघितलं दोन नोव्हेंबरला मी हा व्हिडिओ शूट करत आहोत तर अजून भरपूर घोळ चालू आहे आणि अजून काही मुख्यमंत्री ठरलेला नाही शिवसेना आणि बीजेपीमध्ये घोळ चालू आहे या ठिकाणी तर त्यामध्ये काय होतं ते बघू आपल्या दोन चार दिवसामध्ये कळेल आणि ते सगळं चित्र स्पष्ट झाल्यावर वेगळा व्हिडिओ आपल्या त्या ठिकाणी राहणार आहे तर अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री असतो ओके तर आता हा जो आहे जम्मू आणि काश्मीर या ठिकाणी आपण निवडणुका घेऊ आणि या ठिकाणी सुद्धा जो निवडून येईल तिथे एक सीएम तयार करू आपण त्यालाच पीएम असं म्हटलं जाणार पंतप्रधान असं म्हटलं जाणार आणि जम्मू काश्मीरच्या सीएमला पंतप्रधान असं म्हणण्यात येऊ लागलं तेव्हापासून राजीव हरिसिंग यांनी मान्यता दिली पहिल्या निवडणुका झाल्या एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये त्या निवडणुकीमध्ये शेख अब्दुल्ला यांचा पक्ष निवडून आला आणि शेख अब्दुल्ला यांनी जे आहे तिथले सीएम किंवा पीएम हे झाले आणि त्यांनी जे आहेत सरळ सरळ मुस्लिमांचं राजकारण करायला सुरुवात केली सीएम झाल्यानंतर त्यांनी जे आहेत सगळ्यात अगोदर जमीन अधिग्रहण जी होती तिकडची त्यामध्ये थोडासा बदल केला बदल असा केला की बऱ्याच लोकांकडून जमीन घेण्यात आली आणि त्याची पुनर्वाटप करण्यात आलं आणि त्या पुनर्वाटप मध्ये मुस्लिमांना जास्त फायदा झाला म्हणजे सरळ सरळ मुस्लिम हे जे आहेत शेख अब्दुल्ला यांच्या बाजूने सगळे गेले म्हणजे आता शेख अब्दुल्ला म्हणेल त्याच पद्धतीने बऱ्याच गोष्टी त्या ठिकाणी होऊ लागल्या असं करता 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 त्यांनी भरपूर काही मुस्लिमांसाठी केलं आणि त्यामुळे जे आहेत यांच्या म्हणण्याला महत्व प्रस्थापित त्या ठिकाणी झालेलं आहे म्हणून यांनी आपल्या राज्यकर्त्याकडे सांगितलं की आमच्या जम्मू आणि काश्मीरला वेगळा दर्जा असायला पाहिजे आमचा जम्मू आणि काश्मीर इतर राज्यापेक्षा वेगळा आहे त्याच्यामुळे आम्हाला वेगळा दर्जा असायला पाहिजे म्हणून आपल्या त्यावेळेच्या राज्यकर्त्यांनी आपल्या भारतीय राज्य घटनेमध्ये एक कलम होती तीनशे सहा एक नावाची त्या तीनशे सहा एक नावाच्या कलमला 
तीनशे सत्तर कलम मध्य कन्वर्ट के तीनशे सत्तर कलम नुसार भारतीय राज्य घटने का तीनशे सत्तर कलम नुसार जम्मू और कश्मीर लशेष राज्य दर्जा दे आला कारण या व्यक्ति ने संगित होता आम विशेष दर्जा पाजे मन व्यक्ति अपने विरोध में जाऊ नए जन्म संघ चाहती मुस्लिम लोग पाकिस्तान मध्य जाऊ नए जे है व्यक्ति पद्धति ने अपन करू लगलो मन विशेष राज्य का दर्जा दिला आता हि जी तीन से सत्तर कलम है भारतीय राज्य घटने का एक विसाव्या भाग है एक विसावा भाग हा जो है तत्पुर स्वरूप शीर्षक है तत्पुरते स्वरूप स्थित्यंतर बदल घर चैप्टर अशा पद्धति हा भाग है तीन से सत्तर कलम हि तत्पुर स्वरूप की होती का एक दिन तीन वर्ष नही सुरित ती तीन से सत्तर कलम हटवा होती पो सत्तर वर्ष निगुन गेले ती कलम का हटले नहीं कलमानुसार जे है जम्मू और कश्मीर लशेष राज्य का दर्जा दे आला विशेष राज्य का दर्जा असा दे आला कि वेगरी राज्य घटना रही भारतीय राज्य घटने का सग्या कलम लागू होना नहीं भारत की जे धोरण है उदाहरणार्थ संरक्षण दलन वलन दलन वलन पर धोरण या तीन गोष्टी सोडल कि बाकी जम्मू और कश्मीर मध्य को गोष लागू होना नहीं जो पर्यत नहीं तो पर्यत फीन गोषी लागू होत हो राज्य घटना ज्यादा जे है वेगे पद्धति जे है नागरिकत्व राहरी नागरिकत्व अंतो कारण जम्मू और कश्मीर लोकान जम्मू और कश्मीर से नागरिकत्व देखे भारत सुधा नागरिकत्व राहरी नागरिकत्वा जे है निर्माण होना उदाहरणार्थ जम्मू कश्मीर मुली सोब जर इतर राज्य को लग्न के जम्मू कश्मीर ती जी मुलगी है तीच दुहेरी नागरिकत्व संपुष्ट फारत की नागरिक राहरी नागरिकत्व नहीं जम्मू और कश्मीर के सगे फायदे तिना मिलना नहीं आने लग्न के लिए सुधा जम्मू और कश्मीर च नागरिकत्व मिलना नहीं परंतु हि कलम संगते कि जर पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर मुली सोब लग्न के जम्मू और कश्मीर मुली च दुहेरी नागरिकत्व संपुष्ट नहीं उलट क्या पाकिस्तान व्यक्ति जम्मू और कश्मीर च नागरिकत्व मिले तो अशा पद्धति की हिठिका आठ होती जे है वेगड़ा ध्वज होता वेगड़ा राष्ट्रध्वज जम्मू और कश्मीर का होता इकड़े जे है जे राष्ट्रीय प्रतीक है भारत देश राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपमान के देशद्रोहा खटला होत ना सग का वेगिका होता वेगड़ा दर्जा दे आला होता एक चौपन्न आला एक चौपन्न मध्य भारत के पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जे है तीन से सत्तर कलम मध्य अजुन एक कलम एड के लिए कलम च नाव पस्तीस ए या कलम नुसार पस्तीस ए या कलम नुसार जे है जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकार दे विशेष अधिकार असे कि जम्मू और कश्मीर मध्य इतर राज्य को व्यक्ति मालमत्ता खरे करू शक नहीं इतर राज्य को व्यक्ति ज्यादा नागरिक हो शकत नहीं इतर राज्य को व्यक्ति तिकल्स मुली सोब लग्न करू शक नहीं जर के तिकल्चा मालमत्त बेदखल के पद्धति ने पस्तीस ए कलम जे है राजेन्द्र प्रसाद को घटना दुरुस्ती न करता अपने भारतीय राज्य घटने मध्य ऐड के लिए विशेष अधिकार जम्मू और कश्मीर मिला हे जे मिटाला पाजे तीन से सत्तर कलम हटाला पाजे बीजेपी ने भरपूर प्रयत्न के लिए उदाहरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे जे है तीन से सत्तर कलम हटवावे मनो जम्मू और कश्मीर मध्य गेले होते तिथे मृत्यु है मनुनाच एक चेना नाश्री बोगदा है चेना नाश्री बोगदा है जम्मू और कश्मीर मध्य बोगद्या जे है नुकत श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाव दे मग बीजेपी जवापासन जी है ती तीन से सत्तर कलम हटवने सा प्रयत्न करत होती परंतु बीजेपी की सत्ता ये ये नीती कांग्रेस की सत्ता यही कायम कांग्रेस ने का सत्तर वर्ष होता आ तरी तीन से सत्तर कलम हटवले नहीं शेवटी बीजेपी की सत्ता आई अटल बिहारी वाजपेयी पंप्रधान परंतु शांत मार्ग अवलबला पाकिस्तान क्या शांत हाथ वाढ़ा तरी पाकिस्तान का ही सरल नहीं अटल बिहारी वाजपेयी सुधा सत्ता निगुन गरेंद्र मोदी सत्ता आ
दोन हजार चौदा मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडून आले त्यांचा बीजेपी पक्ष निवडून आला आणि त्यांचा मेनोफेस्टो मध्ये सुद्धा होता की आम्ही तीनशे सत्तर कलम हटवू आम्ही पस्तीस ए कलम हटवू या तरी त्यांचा मेनोफेस्टो मध्येच तो विषय होता दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीमध्ये परंतु पाच वर्ष झाले तरी हे हटले नाही त्याचं कारण हे आहे की आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वातावरण निर्मिती करत होते त्यामुळे बीजेपी जे आहे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सत्तेत आली त्यांनी जे आहे पी डी पी सोबत सत्तेमध्ये ती सहभागी झाली कारण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जर तीनशे सत्तर कलम हटवायची असेल तर त्या ठिकाणच्या विधानसभेमध्ये जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा ही पूर्वी सहा वर्षाची होती जसं इतर राज्याचा जर आपण विचार केला इतर राज्यातील विधानसभा ही पाच वर्षाची असते पाच वर्षानंतर निवडणुका होतात परंतु जम्मू काश्मीरमध्ये वेगळी राज्यघटना आहे त्या वेगळ्या राज्यघटनेने जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला सहा वर्षाचा दर्जा या ठिकाणी दिलेला आहे या विधानसभेमध्ये विधेयक पारित होणं गरजेचं आहे आणि तो विधेयक केंद्रामध्ये आल्यानंतर मग केंद्र सरकार जे आहे त्याला रद्द बातल करू शकते अशी ती प्रोसिजर होती परंतु जम्मू काश्मीरचे जे राज्यकर्ते आहेत पीडीपी असेल किंवा एन सी असेल यांना कधीही वाटत नव्हतं की तीनशे सत्तर कलम हटायला पाहिजे म्हणून म्हणून ते कधीही याला या विधानसभेमध्ये विधेयक पारित होऊ दिलं नसतं यासाठी बीजेपीला त्या ठिकाणी सत्तेत येणं गरजेचं होतं म्हणून बीजेपी आणि पीडीपी यांची सत्ता त्या ठिकाणी अस्तित्वात आली आणि बीजेपीने भरपूर प्रयत्न केले उदाहरणार्थ आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भरपूर प्रयत्न केले मेहबूबा मुक्ती यांना पटवण्याचे की आपण तीनशे सत्तर कलम हटवू आपण तीनशे सत्तर कलम हटवू आपण पस्तीस ए कलम हटवू आपण जे आहे जम्मू आणि काश्मीरचा विकास करू परंतु मेहबूबा मुक्ती जे आहे ऐकायला तयारच नव्हत्या मोदी साहेबांनी भरपूर प्रयत्न केला पटवण्याचा भरपूर मेसेज केले रात्री बेरात्री तरी पण रिपले नाही भरपूर वेळेस कॉल केलंय मेहबूबा मुक्ती यांना योग्य उत्तर नाही एकदा तर आपले मोदी साहेब तिथे गेले जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भेटले मेहबूबा मुक्तीला सांगितलं की आपण तीनशे कलम हटवू परंतु महबूबा मुफ्ती काही ऐकायला तयार नव्हत्या त्यावेळेसच मोदी साहेब तिला सांगून आले होते की तुकडा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तर त्यावेळेस असं म्हणून आले होते म्हणून तो इंतकाम त्यांनी घेतला पाच ऑगस्ट रोजी यासाठी जे वातावरण जी निर्मिती करत होते त्या वातावरण निर्मितीनुसार त्यांनी जे आहेत अगोदर सत्तेत आले नंतर त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे जे आहे तिथली सरकार अल्पमतात आली अल्पमतात आल्यामुळे जे आहे त्या ठिकाणी राज्यपाल राजवट लागू झाली आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट आणि राष्ट्रपती राजवट याची थोडीशी वेगळी थीम होती पूर्वी जसं उदाहरणार्थ आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा राष्ट्रपती राजवट जर लागू झाली तर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक तीनशे छप्पन नुसार जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली की कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्याच्या याच्याकडे आकड्यापर्यंत नाही आणि कोणीही सत्ता स्थापन करू शकत नाही त्यावेळेस भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक तीनशे छप्पन नुसार आपल्या भारत महाराष्ट्र सारख्या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होते परंतु जम्मू काश्मीरचा नियम थोडासा वेगळा होता जम्मू काश्मीरचा नियम असा होता की अशी परिस्थिती जर तिथे निर्माण झाली तर त्यांची जी वेगळी राज्यघटना आहे त्या वेगळ्या राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक ब्याण्णव नुसार अगोदर त्या ठिकाणी सहा महिन्यासाठी राज्यपाल राजवट लागू होते सहा महिने संपल्यानंतर निवडणुका होऊन तिथे सत्ता स्थापन झाली तर ठीक नाही तर तिथले राज्यपाल सगळा अहवाल राष्ट्रपतीकडे पाठवतात आणि त्याच्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम क्रमांक तीनशे छप्पन नुसार त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू होते म्हणून दोन हजार अठरा मध्ये त्या ठिकाणी अगोदर राज्यपाल राजवट लागू झाली सहा महिने संपले डिसेंबर दोन हजार अठरा मध्ये तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली त्याच्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आपल्या भारताने किंवा बीजेपी पक्षाने चार राज्याच्या निवडणुका सोबत घेतल्या लोकसभेच्या परंतु जम्मू आणि काश्मीरची निवडणूक घेतली नाही कारण जर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि तिथे पुन्हा हे पक्ष सत्तेवर आले तर पुन्हा विधानसभेमध्ये विधेयक हे पारित करणार नाही म्हणून त्यांनी निवडणुका त्या ठिकाणी घेतल्या नाही आणि लोकसभेमध्ये पुन्हा बीजेपी पक्ष निवडून आला बीजेपी पक्ष निवडून आल्यानंतर पहिलंच पावसाळी अधिवेशन झालं आणि त्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणावीस रोजी भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या राज्यसभेमध्ये राष्ट्रपतीची जी अधिसूचना होती दोनशे बहात्तर क्रमांकाची राष्ट्रपतीची अधिसूचना ही अधिसूचना ज्यांनी राज्यसभेमध्ये मांडली आणि राष्ट्रपतीच्या अधिसूचनेनुसार दोनशे बहात्तर क्रमांकाच्या अधिसूचनेनुसार तीनशे सत्तर कलम ही जम्मू आणि काश्मीर मधून रद्द बातल करण्यात आलेली आहे तीनशे सत्तर कलमचाच भाग असलेली पस्तीस ए कलम सुद्धा त्यासोबतच रद्द बातल झालेली आहे आणि दुसरा अजून एक विधेयक त्या ठिकाणी मांडण्यात आलेला आहे 
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन विधेयक टू थाउजंड नाईन्टीन त्यानुसार जम्मू आणि काश्मीरचे दोन तुकडे करण्यात आलेले आहेत आणि दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश या ठिकाणी निर्माण करण्यात आलेले आहेत राज्यसभेमध्ये पाच ऑगस्ट रोजी विधेयक दोन्हीच्या दोन्ही पारित झाले सहा ऑगस्ट रोजी तो विधेयक जे आहे लोकसभेमध्ये मांडण्यात आला आणि त्या ठिकाणी सुद्धा ते पारित झालेले आहेत आणि एकतीस ऑक्टोबर दोन रोजी राष्ट्रीय एकता दिनाच्या दिवशी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या दिवशी आपल्या भारत देशामध्ये दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आलेले आहेत जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती संजय मित्रा समिती त्याच्यामुळे ही समिती लक्षात ठेवायची आहे की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यासाठी जे आहेत या पद्धतीची काय काय करायला पाहिजे पुनर्गठन कसं करायला पाहिजे तिकडच्या लोकांची म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी माजी संरक्षण सचिव संजय मित्रा समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्या समितीच्या अहवालानुसार एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणावीस रोजी दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी आता नायब राज्यपाल राहतील जम्मू आणि काश्मीरचा वेगळा नायब राज्यपाल आणि लडाखचा वेगळा नायब राज्यपाल आणि दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशाला पहिले नायब राज्यपाल नुकतेच मिळालेले आहे जम्मू आणि काश्मीरचे आहेत गिरीश चंद्र मुर्मू नावाचे नायब राज्यपाल आहे आणि लडाखचे नायब राज्यपाल आहे आर के माथूर किंवाच राधाकृष्ण माथूर हे लडाखचे नायब राज्यपाल झालेले आहेत तर अशा पद्धतीने जे आहेत तीनशे सत्तर कलम रद्द झाली आता आपण बघू हे रद्द झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काय काय बदल झालेले आहेत सगळ्यात पहिला बदल आहे की त्यांची वेगळी राज्य घटना या ठिकाणी राहणार नाही अगोदर त्यांची वेगळी राज्य घटना होती त्याच्यामुळे वेगळी राज्य घटनामुळे त्यांना भरपूर अधिकार देण्यात आले होते आता ते त्या ठिकाणी राहणार नाही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फक्त आणि फक्त भारताची राज्य घटना त्या ठिकाणी लागू राहणार आहे दुसरा महत्वाचा मुद्दा दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार आहे दुहेरी नागरिकत्व तुम्हाला अगोदर सांगितलं की तिथे दुहेरी नागरिकत्व होतं एक भारताचं नागरिक आणि एक जम्मू आणि काश्मीरचं नागरिक आता जम्मू आणि काश्मीरचं नागरिकत्व त्या ठिकाणी संपुष्टात येणार आहे तिसरी महत्वाची मुद्दे की त्या ठिकाणी आता कोणीही मालमत्ता खरेदी करू शकतो उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सारख्या राज्यातील एखाद्या व्यक्ती सुद्धा त्या ठिकाणी मालमत्ता खरेदी करू शकतात देश विदेशातील कंपन्या त्या ठिकाणी मालमत्ता खरेदी करू शकतात त्या ठिकाणी विकास काम करू शकतात पूर्वी त्या ठिकाणी मालमत्ता खरेदी करण्यास बंधने होती त्याच्यानंतर इकडच्या मुलींसोबत आता इतर राज्यातील मुलं लग्न करू शकतात त्याच्यानंतर या ठिकाणी जे आहे कायदा व सुव्यवस्था हे केंद्राच्या अंतर्गत येणार आहे सुव्यवस्था पूर्वी जे आहे कायदा व सुव्यवस्था जम्मू आणि काश्मीरच्या अंतर्गत होती आता केंद्र शासनाच्या अंतर्गत राहणार आहे ज्या पद्धतीने दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशामध्ये कायदा व सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अखेरीत असते त्याच पद्धतीने इथली जी कायदा व सुव्यवस्था आहे ती केंद्र शासनाच्या अखत्यारीमध्ये राहणार आहे त्याच्यानंतर या ठिकाणी आता आरक्षण लागू होणार आहे पूर्वी या ठिकाणी आरक्षण लागू होत नव्हतं कारण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जे आहेत भारतातील सर्व सर्व जे विधेयक आहे ते पूर्वी पारित होत नव्हते म्हणून त्यांनी आरक्षण त्या ठिकाणी लागू केला नव्हता आता अल्पसंख्याकांसाठी दलित बांधवांसाठी जे आरक्षण आहे आपल्या भारत देशामध्ये ते आरक्षण आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुद्धा लागू राहणार आहे त्याच्यानंतर यांचा जो वेगळा ध्वज होता तो ध्वज आता राहणार नाही पूर्वी जे आहे जम्मू आणि काश्मीरचा वेगळा ध्वज होता तिरंगा सुद्धा तिकडे असायचा परंतु तिरंगाला जास्त महत्व ते देत नव्हते तिरंगाचा अपमान केला तरी तिकडे देशद्रोहाचा गुन्हा होत नव्हता परंतु आता त्यांचा वेगळा राज्यध्वज राहणार नाही आपला तिरंगा त्या ठिकाणी राहणार आहे आणि तिरंगाचा अपमान जर कोणी केला त्याच्यावर गुन्हा सुद्धा दाखल होणार आहे त्याच्यामुळे आता त्यांचा वेगळा राज्यध्वज राहणार नाही आता भारतामध्ये फक्त एकच असं राज्य आहे ज्यांचा वेगळा राज्य ध्वज आहे सध्या अस्तित्वात अगोदर दोन होते एक जम्मू आणि काश्मीर आणि दुसरा एक आता जम्मू आणि काश्मीरचा वेगळा राज्य ध्वज संपुष्टात आलेला आहे फक्त एकच राज्य राहिलेला आहे तो मला सांगा की कोणत्या राज्यामध्ये वेगळा ध्वज आहे आपल्या भारत देशामध्ये कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा की तो राज्य कोणता आहे म्हणून त्याच्यानंतर या ठिकाणी जे आहे पूर्वी असं व्हायचं की कोणताही नेता त्या ठिकाणी जाऊन निवडणूक लढवू शकत नव्हता आता निवडणूक लढवू शकणार आहे उदाहरणार्थ आपले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे आहेत आणि लोकसभेमध्ये ते युपी मधून निवडून आलेले आहेत त्या पद्धतीने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोणताही व्यक्ती इतर राज्यातील जाऊन निवडणूक लढवू शकत नव्हता आता मात्र तो निवडणूक लढवू शकणार आहे त्याच्यानंतर 
इतना ज्यादा केन्द्र सरकार नौकरिया नौकरिया भारत को व्यक्ति आता ज्यादा अर्ज करू शको तथा नौकरिया मध्य सहभागी हो अधिकार आता लागू होना जे है अधिकार आता लागू होना है महिति अधिकार अगोदर लागू नौता तो आता लागू होना है शिक्षण अधिकार अगोदर लागू नौता तो शिक्षण अधिकार आता लागू रहना सगत महत्व की गोष दो केन्द्र शासित प्रदेश आता तैयार है अपने भारत देश मधे पूर्वी एक राज्य सात केन्द्र शासित प्रदेश होते आता अठावी राज्य नौ केन्द्र शासित प्रदेश है नवीन दोन है जम्मू आ कश्मीर लडाख हे दोन वेगे या नवीन जो है एकतीस ऑक्टोबर पास जो नवीन नकाशा अपना आए वीडियो शेवटी तो नकाशा सुधा मैं देना स्क्रीनशॉट का नकाशाचार लड़ाख मध्य विधानसभा भारत देश नौ केन्द्र शासित प्रदेश है तीन राज्य ज्यादा विधानसभा अस्तित्व है उदाहरणार्थ दिल्ली पॉंडिचेरी आता जम्मू आ कश्मीर अशा पद्धति ने जे तीन से सत्तर कलम जे है नुकते अपने भारत देश जम्मू आ कश्मीर मधु रद्द कर जेनेकर इतर राज्य सारख अधिकार जम्मू आ कश्मीर सुधा भेटे अपन तीन से सत्तर कलम रद्द के लिए थोड़ाफार अजु प्रॉब्लम चालू है महत्व के नेत नजर कैदे मध्य है अजु ही एकशे चौरेच धारा लागू है परंतु को नवीन काम कराए तो थोड़ा सा खड़खड़ होता का ही का सग का शांत होना है पुनः एकदा अपना जम्मू कश्मीर स्वर्ग होना है अशा पद्धति ही तीन से सत्तर कलम एक सोप्या भाषे मध्य अपन समझू घे प्रयत्न ये हाथ मुद्दा शिका दोन तीन तास लगत पर अपन अर्धा ता जवरपास हा मुद्दा महत्व महत्व परीक्षे दृष्टिकोना है तो अपन बढ़ने का प्रयत्न के लिए अशा पद्धति ने हा जम्मू आ कश्मीर मधा तीन से सत्तर कलम होती आता अपन ये पूछा वीडियो मे लौकर भेटना आहो तो सर्व चांगले रहा आनंदी रहा अपने आजूबाजूला स्वच्छता भेटू अपन लौकर जय हिंद जय महाराष्ट्र नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मला तुम्हें यूट्यूब वर फॉलो करू शता चैनल तुम्हें सब्सक्राइब करू शता बेल आईकॉन दाबा सब्सक्राइब के जेनेकर नवीन वीडियो